Witam, witam. Tym filmem zaczynam mini serię filmów, które będą podzielone na dwie części. Będę odpowiadać na jedno z pytań z ankiety, która była umieszczona na grupach Hub Diamentowy i na mojej grupie KK Handmade. To będzie pierwsza część. A że haft diamentowy ma być rozrywką i przyjemnością, to więc również proponuję zabawę. Zabawą tą jest zgadywanie, co jest na obrazie. Tym razem w filmie nie ma całego obrazu. Cały obraz podzieliłam na sześć części. I zrobię zagadkę. Będę wyklejać wylosowaną część w danym momencie. I poproszę o zgadnięcie, co jest na tym obrazie. Zapraszam więc do umieszczania swoich odpowiedzi w komentarzu oraz opinii, czy taka forma zabawy oraz filmików tej miniserii Wam odpowiada. W momencie, kiedy będzie większość komentarzy z odpowiedzią trafiona, Zaproponowałabym następną serię z nowym obrazem. Co Wy na to? Zaczynamy. Pytaniem, które najwięcej zebrało głosów jest Co oznaczają kolumny w legendzie? Ta legenda nie jest zbyt bogata. Jest tu dołączone do niej legenda na papierze. Nie każdy z producentów dostarcza taką roboczą wersję legendy, ale zdarza się. Dlaczego robocza? Dlatego, że sprawdzają tutaj ilość diamencików, które nam dostarczają. W tym przypadku diamenciki mam w torebeczkach, a co jest na legendzie? Na tej legendzie, w pierwszej kolumnie, są symbole. Te symbole są również nadrukowane tutaj na płótnie. I dokładnie to jest nadrukowane tu na płótnie, w moim przypadku w kwadracikach. I te symbole będę wyklejać. Ale skoro mam symbole, tu na woreczku symbolu nie ma. Tu jest numer koloru. A ten numer koloru jest umieszczony w drugiej kolumnie. Tak samo numer koloru mam umieszczony tutaj na płótnie. Tak więc... Literką D, symbolem D jest numer 154. A ten konkretny woreczek z numerem koloru 3865, 3865 to jest symbol B. I na płótnie będę szukała właśnie tego symbolu B. Trzecia kolumna, której tu nie ma w tym przypadku na płótnie, to jest ilość takich woreczków. Jak widać, mam zapisaną jedną sztukę takiego woreczka i jest taka jedna sztuka. W innym przypadku, gdy jest to numer 934, szukam numer 934, symbolem K na płótnie mam cztery woreczki. Są cztery woreczki. Tutaj te zamazaje to jest odhaczone, że faktycznie taki stan jest. Czyli możemy się domyślać, że to jest kolumna tutaj, ta czwarta z ilością diamencików potrzebnych 
do wyklejenia tego płótna. I w tym przypadku ostatnim z numerem 3865 jest mi potrzebne 157 sztuk diamencików na to płótno. Dostałam jeden woreczek. W tym woreczku jest około 150 diamencików. Standardowo powinno być coś więcej. To nie jest nigdy sztuka do sztuki. Przyjmuję, że będę tu miała tych diamencików na styk albo mi braknie. Trzymam kciuki, że będzie na styk. Dobra rada przed rozpoczęciem sprawdzić, czy faktycznie mamy tyle tych woreczków, co opisuje nam dostawca i ewentualnie reklamować, jeżeli jest ich za mało. Tak się prezentuje ta konkretna legenda w tym obrazie, który będę teraz robił. Innym przykładem jest obraz przysłany z własnego zdjęcia. Tutaj też nie mam dużej ilości kolorów, bo wyszczególnione mam w pierwszej kolumnie liczbę porządkową. Dostałam tutaj też legendę, którą mówię, nie zawsze się dostaje, bo jeżeli wszystko jest drukowane na płótnie, wtedy nie dostajemy papierowej wersji. Na płótnie mam wydrukowaną liczbę porządkową. W drugiej kolumnie jest symbol, który jest nadrukowany na płótnie. Tu jeszcze jest rozmiar płótna i logo producenta, które jest też tutaj wyżej. W wersji papierowej mam dokładnie ten sam numer porządkowy, symbol, który jest drukowany na płótnie, numer DMC koloru, ale jest również podana ilość diamencików, które jest mi potrzebne do wyklejenia. I w tym przypadku miałam diamenciki w woreczkach, a są one odmierzane na wagę, dlatego nie zawsze jest ilość sztuk dokładnie taka sama. I jak widać, w pierwszej pozycji symbolem B jest kolor 169 i potrzebowałam go 1382 sztuk. I legenda, którą już się posługiwałam w ostatnim filmie, odcięta z obrazu, który zrobiłam wcześniej. Tutaj jak widać liczba porządkowa koralików wynosiła aż 48 różnych kolorów. W drugiej pozycji mam symbol, który jest nadrukowany na płótnie. W trzeciej pozycji nawet jest tu napisane, że to jest kolor DMC. Ten numer koloru zawsze jest stały, natomiast symbole w danym projekcie się zmieniają. Z automatu symbol jest przypisywany do danego projektu i to jest rzecz, która się zmienia. Za to numer DMC jest stały, przypisany do danego koloru. I rzecz, która nie była wcześniej nadrukowana na poprzednich płótnach, tutaj nie było legendy papierowej i instrukcji, więc ilość diamencików do wykorzystania na płótnie, który tu wyklejałam, jest nadrukowana w ostatniej kolumnie. Nie ma tu kolumny z ilością torebeczek, ze względu na to, że tutaj też były diamenciki pakowane w torebkach strunowych. I jak w każdej legendzie jest podany rozmiar obrazu i fabryczny numer przypisany od producenta. Według swoich zasad przygotowałam woreczki, opisałam symbolami, bo tak lubię i jest mi wygodniej wylepiać. Nie, nie muszę sprawdzać na legendzie symbolu z numerem koloru. 
przejdę teraz do losowania numeru obszaru, który będę wylepić. Jest to numer 4, czyli zacznę od tego numeru. Odsłaniam ten obszar. Obracam płótno, gdyż moje symbole są drukowane w tą stronę. Widać tutaj sam nadruk bez podświetlenia od spodu tablicą. Pierwszy kolor, jakim wyklejałam, to był kolor 413 z symbolem V. Tutaj pokazuję po wylepieniu wszystkich, które zauważyłam z tym diamencikiem. Dalej na zrzutach będę pokazywać postęp mojej pracy i opisywać symbol i numer koloru, a Ciebie zapraszam do zabawy. Jeżeli ten obraz cokolwiek Ci przypomina lub już wiesz, co tu jest, napisz. A ja zakłócając ciszę, tu w międzyczasie powiem, że w następnym odcinku tej mini serii będzie odpowiedź na następne pytanie z ankiety oraz następna część tego obrazu do zgadywania. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, zapraszam Cię do innych filmów, gdyż jak widzisz, to już jest 21 film z tej serii. W każdym z poprzednich filmów możesz się dowiedzieć czegoś pożytecznego dotyczącego haftu diamentowego. Znajdziesz je wszystkie na playliście. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. A stałym widzom serdecznie dziękuję za to, że tu ze mną jesteście. Oczywiście kciuk w górę jest mile widziany. Daj znać, co tutaj widzisz. Ja po odkryciu całego obrazu postaram się nagrodzić wszystkie dobre odpowiedzi serduszkiem. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam po więcej.